Bài số 9, kỹ thuật trải cánh trên cá rốt bằng dao trải cánh tri ân tặng trong các buổi dạy trực tiếp trên trang tiểu hoa nghệ thuật. Đó. Đây này con dao là mình sẽ tặng trong các buổi tri ân. Mình tặng thôi nha, mình không bán cái con dao này. Khi các bạn mua combo thì các bạn sẽ được tặng cái con dao này. Và hôm nay thì bằng một cái mẫu cá rốt đúng là một mẫu cá rốt con con bé siêu siêu nha. Mình sẽ dạy cho các bạn cái cách để các bạn trải cánh từ cái con dao này nha. Chúng ta sẽ lấy khối này. Con dao này chính là con dao bổ cao của các cụ nhà mình ngày xưa ấy và hôm nay mình cái củ cà rốt này thì nó rất là nhỏ cho nên là mình lấy khối thì mình cũng giữ lại cánh luôn này mình không bỏ cánh đi nhé các bạn nhé này mình lấy khối ngoài mình còn giữ luôn nó mềm như thế này thì mình sẽ dùng mình lấy luôn này đó một cánh nha trẻ cánh hoàn toàn mẫu này là mẫu trẻ cánh hoàn toàn cái con dao này thì khi các bạn mua combo cắt tỉa ở trong các buổi livestream của mình ở trên kênh tiểu hoang nghệ thuật thì các bạn sẽ được tặng con dao này lý do mình tặng là vì làm sao vì nó là một trong những cái con dao rất là quan trọng với nghệ thuật cắt tỉa của Việt Nam mình nhé Ngày xưa các cụ nhà mình chỉ dùng có duy nhất cái con này thôi Không có nhiều đâu Chỉ có mỗi cái con này thôi Mà các cụ trẻ ở trên là trẻ trên cái quả đu đủ danh Thế thì sau này khi mà mình tiếp cận đến nghệ thuật này Thì mình chuyển nó sang mình trẻ trên tất cả các nguyên liệu khác nhau Mình có thể trẻ trên cà rốt này Hoặc là có thể trẻ ở trên cả cái cọng của cái cây súp lơ Mình cũng trẻ được như này các bạn nhé Chỉ cần có khối như này các bạn trẻ được này Ok chưa nào Đó Trẻ cánh này để hoàn toàn cánh như này Thì đây thì các bạn nhớ là cắt cái phần cánh Cắt, cắt cái phần này đi nha Cắt này Cắt để tạo cái lớp cánh thứ hai của mình sẽ mềm đẹp hơn Và cái bông này thì mình sẽ chỉ cắt ở bên trên thôi Còn bên dưới mình sẽ giữ lại hết Vì nó rất là nhỏ Cái hoa cà rốt thì nó rất là nhỏ Ví dụ như là với cái quả to ấy Thì mình sẽ cắt cái phần này chúng ta bỏ đi đúng không ạ Nhưng cái mẫu này thì mình sẽ không cắt bỏ đi nha Mình giữ hoàn toàn mình lại giữ lốt cái này này cái cánh này mình cũng giữ luôn nha Đấy, giữ luôn cánh hoa này Thôi xong rồi, một em đã ra đi Lát nữa thì mình sẽ gắn lại như cả nhà nha Khi mà cá rốt chưa đủ héo thì cái việc mà các bạn đang trải cánh nó dễ đến bục một cái như thế này là chuyện hết sức bình thường Và đã nhiều bạn bảo là chứ trẻ sai rồi trẻ gãy Mà vẫn cứ quay lên Có thế thế thì đã làm sao nào đúng không? Thì các bạn không trẻ sai trẻ gãy à? Nếu các bạn không trẻ sai trẻ gãy thì các bạn cũng không thành công được đâu Và mình nhờ và trẻ sai trẻ gãy rất là nhiều cho nên mình mới thành công Thế thì tại sao mình chia sẻ luôn là Tại sao thì nó gãy? Đúng không ạ? Còn nếu như mình cứ cứ ngại, mình cứ xấu hổ, mình cứ muốn là phải trau chút hết mọi thứ xong mình mới được quay lên ý Thì làm sao các bạn biết được Là đằng sau cái sự thành công nó là cái gì? Cho nên là cái quan trọng là sự tự tin của các bạn đã có hay chưa? Bạn cứ chia sẻ đi đã đúng không ạ? Thì đây mình lại cắt tiếp này Đấy, cắt tiếp rồi mình đi tiếp luôn này Dự kiến là mình sẽ đi được thêm 3 lớp Tôi phải được 3 lớp cánh Nghi thì tưởng nó rất là dễ đúng không? Chỉ là trẻ nó ra thôi Nhưng mà để luyện được cái kỹ thuật trẻ nó ra mà nó không gãy nó ra thành bông hoa như thế này Thì là một sự kiên trì qua nhiều năm các bạn nhé Mình phải thẳng thắn Kiên trì qua nhiều năm Thì các bạn mới có được cái kỹ thuật này Để mà tất cả các cánh đều đẹp đều đều Và ra được cái bông hoa nó bay nó mướt nó đẹp Chứ không phải là các bạn cứ trẻ nó ra được ngay Ok chưa ạ Đây Lấy một cánh này nha Đừng mất đi nha Mình đang để đây sang nữa mình sẽ gắn này Thế đây hôm nay mình sẽ dạy các bạn cái cách làm sao Chúng ta sẽ dùng chính cái Con dao này Chúng ta lấy nhụy Hoàn toàn bằng con dao này luôn Này vẫn là đi ngang nhé Bạn lưu ý ở chỗ này nè Để sát đến đây cho mọi người nhìn thấy này Đi nghiêng, đi nghiêng ra này Lấy ra Đó, nghiêng đi nhé mọi người nhé Nghiêng móc nó ra Được chưa Nghiêng tiếp này Này mọi người nhìn cái phần nghiêng này Nhưng rõ là như này nhá Thì nó nữa các bạn mới lấy được cái phần vị ra nó mới đẹp nó cũng giống như lúc ấy mình đi xúc ấy Mình đi xúc mình cũng phải nghiêng ra như thế Các bạn cứ tưởng tượng cái nhụy hoa bao giờ cũng thế đúng không? Nó cũng sẽ có cái phần mốt ở bên trong đúng không? Vốt ở bên trong đúng không? Đấy, phải tạo được cái khối như này Thấy chưa? Đây nha, phải tạo được cái khối như này luôn nha Phải phải cho khối chưa? Nha, phải điều chỉnh cái máy quay một chút Nhiều khi được của các bạn ở trên livestream thì trên máy quay lại không được đó, đây là nhìn là cái phần này vẫn thừa này Mình sẽ lấy nó ra 
Để tay này ra, tròn khối, đúng chưa nào? Đấy. Đến đây các bạn đi tiếp này. Xoay mọi người một chút, mình sẽ chỉnh lại cái máy quay, cho nó sát xuống. Đó, thì những người nào mà ở trên xem cái trực tiếp thì các bạn ấy cũng xem được mà trên cái à, qua cái máy quay thì các bạn ấy cũng xem được nha đó thì đây chúng ta bắt đầu lấy cái phần vị ra này một cánh vị này hai này khi các bạn lấy bút cố vào rồi thì bây giờ chúng ta dễ dàng lấy cái phần cánh vị ra thôi đó dễ chưa Vậy là xong cái phần vị rồi đây này Được chưa nào Đây nhá, phần vị là xong rồi Đến đây các bạn lấy vào bên trong một chút Thích vị bé hơn, nhỏ hơn thì mình lại trẻ tiếp vào bên trong Và Nó vẫn như ra tiếp, vị nhỏ nữa nhá, cả nhà nhá Đó Đấy, mọi người nhìn thấy cái vị đẹp chưa Máy quay của mình đang bị ngược sáng cả nhà Vừa lấy thì nắng hửng lên Thế xong bây giờ thì lại thấy thịt rồi à, Thế nó mới tài Đây thì đây thì cái phần này Mình sẽ chia sẻ cái cách làm cánh cho các bạn này Thường thì với những cái mẫu hoa này này Mình nếu mà mình đi cánh nhọn thì nó sẽ không được đẹp lắm Thế nên là mình hay chọn cách đi cánh như này Một lần thôi là xong Nó vừa nhanh Này đây Nó vừa nhanh nhá Và bạn đi ra và đi được luôn Này và lít lát nữa ra thì bông hoa nó cũng nhìn nó bay nó đẹp hơn đây. đây cũng là một trong những mẫu trẻ cánh mà mình hay đi cho nhà hàng họ cũng có thể để được trong cả tuần luôn nhé để ngăn mát đến lúc cần thì người ta mới bỏ ra đấy đây là một cái cánh này của đây đúng không mình gắn ở đây lát mình sẽ gắn nhá bây giờ mình phải xử lý cái cánh xong trước ạ đấy nha mọi người nhớ này đi cái cánh như này nhá thì mình đi một lần thôi là được một chiều quay đi thì một chiều quay lại cái cánh thứ hai còn lại thì các bạn phải đi ngược lại đấy thấy chưa thì bông hoa của chúng ta nó mới cân nếu các bạn không đi chiều ngược lại thì bông hoa nó không cân nhớ cho mình thế nhá đây chiều ngược lại này Có ra trẻ cánh này thì mình nghĩ là nếu như mà nhà bạn nào mà hay dùng ấy là có mà, đúng không? Cũng dễ dàng. Thế cho nên là mình không bán con ra này. Mà mình chỉ tặng khi trong các cái buổi livestream thì mình tặng để tri ân thôi. À, tặng là khi các bạn mua trong các cái buổi livestream các cái bộ combo ấy, thì bạn nào cần thì mình sẽ tặng thêm. Cho nên khi mà mọi người mua hàng, mà mua combo ấy, mà muốn tặng dao thì phải nhắn cho nhân viên bên mình à. Thì ơi em muốn tặng con dao nhá. Con dao trẻ cánh ấy. Thì tức là cái nhân viên này người ta sẽ hiểu là mình đã từng xem livestream rồi. Nhá. Đến đây này mình lại ngược cánh này này Đi bằng cái cách này thì các bạn sẽ đi nhanh Một lần đi cánh thôi là xong Cho những bạn mà xem ở trên video ở trên Youtube ấy Mà khi mình mua cũng mua dụng cụ cắt tỉa nhá Thì mình cũng nhắn qua cái Zalo 0977659472 Hoặc là vào Facebook của mình À, Facebook Trần Kim này, hoặc là cái trang tiểu hoa người ta thì ở bên dưới các cái video nó bao giờ mình cũng để các cái đường link đấy rồi Mọi người có thể vào đó, mọi người mua Đó, đây cái bông cái cái này nó bị đứt này Mình à, sẽ dùng cái tăm nhé Các bạn có keo 502 thì gắn keo 502, còn không chúng ta sẽ dùng tăm nữa Một tăm là chúng ta cũng cứu được cái phần cánh này Mình thì mình ngại dùng keo lắm Các bạn cắm tăm ở đây Vậy là chúng ta vẫn giữ được cái bông hoa cái cánh này Được chưa nào? Đó, vậy là hôm nay chúng ta xong bài số 9 luôn Bài số 9 Về kỹ thuật à, trải cánh hoa trên cả rốt và giao trải cánh tri ân Tặng cho các buổi trực tiếp trên trang tiểu hoa nghệ thuật Vậy cho nên những bạn nào mà xem ở trên đó thì à, Khi mình mua mình nhớ nha, nhớ nhắc nhân viên để mình được tặng thêm một con giao trải cánh này nha cả nhà nha Đấy, con giao trải cánh này Được chưa ạ?